ప్రకటన గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఒకటి నుండి ఆరు వరకు చదువుకుందామండి సార్థీస్ లో ఉన్న సంగపు దోతకి ఇలాగ రాయము ఏడు నక్షత్రములను దేవుని ఏడాత్ములను గలవాడు చెప్పు సంగతులు ఏమనగా నీ క్రియలను నిరుగుదును ఏమనగా జీవించుచున్నావన్న పేరు మాత్రం ఉన్నది గాని నీవు మృతుడవే నీ క్రియలు నా దేవుని సంపూర్ణమైనవిగా నాకు కనబడలేదు గనక జాగరూకుడవై చావనై ఉన్న మిగిలిన వాటిని బలపరచుము నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో ఏలాగు వింటివో జ్ఞాపకము చేసుకొని దానిని గై కొనచ్చు మారు మనస్సు పొందుము నీవు జాగరూకుడవై ఉండని ఎడలా నేను దొంగవలే వచ్చేదను ఏ గడియను నీ మీదికి వచ్చేదనో నీకు తెలియనే తెలియదు అయితే తమ వస్త్రములు అపవిత్రపరచుకొనని కొందరు సార్థీస్లో నీ యొద్ధ ఉన్నారు వారు అర్హులు గనక తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొని నాతో కూడా సంచరించెదరు జయించువాడు ఆ లాగిన తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొను జీవగ్రంథముల నుండి అతని పేరు ఎంత మాత్రం తుడుపు పెట్టగా నా తండ్రి ఎదుటను ఆయన దూతల ఎదుటను అతని పేరు ఒప్పుకుందును సంగములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవి గలవాడు వినును గాక వండర్ఫుల్ అర్థమైందా అండి మీకు ఏం జరిగింది అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు దేవుడు ఏ పరిస్థితుల్లో ఎవరితో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అని గ్రహించుకుంటూనే కానీ అర్థం కాదండి కొద్దిగా సార్డీస్ గురించి హిస్టారికల్ ఫీడ్బ్యాక్ సార్డీస్ ఇంచుమించు ఎన్నో గత సంవత్సరాలు బీసీస్లో ఫామ్ అయింది దానికి ఎన్నో పోరాటాలు ఎంతో పోరాటం తర్వాత పోరాటంలో ఆ పట్టణం సిద్ధపరచబడింది ఆ పట్టణం ఇంచుమించు ఒక ఎత్తైన కొండ పైన ఉంటుంది గొప్ప పర్వతం పైన ఉంటుంది కోట ఉంది అంత పెద్ద కొండ పైన శిఖరం పైన గంభీరంగా ఉంది ఎవరు వచ్చినా కూడా పైన నుంచే చంపేస్తారు ఎవరు ఎక్కలేరు అంత గంభీరమైన కోట పైన సైనికులకి ఏమైంది తెలుసా ఎవరు ఇంతవరకు రాలేదు ఇంకా రారు ఇంకా వచ్చి ఏమీ చేయలేరు నో బడీ కెన్ ఫైట్ అస్ వి ఆర్ సెక్యూర్ వి ఆర్ సేఫ్ అన్న ధైర్యముతో వారు ఏం చేస్తాం ప్రారంభించారంటే కునుకుతాం ప్రారంభించారు ఒక రాత్రి ఒక సైనికుడు ఆ గోడ మీద కునుకుతూ తన తలకాయ మీద ఉన్న టోపి కింద పడిందంట కింద పడిన వెంటనే అరే నా టోపి కింద పడిందే అని ఏం చేశాడు తెలుసా తిన్నగా చక్కగా లైట్ వేసుకుని కిందకి దిగెళ్ళి ఆ కింద ఒక సీక్రెట్ గేట్ ఉంట ఆ గేట్ని ఓపెన్ చేసి రహస్య మార్గాన్ని ఓపెన్ చేసి ఆయన టోపీ తీసుకుని మరలా పైకి వచ్చి మరలా పై నిలబడ్డాడంట నిలబడి ఏమనుకున్నాడంటే నా టోపీ నా దొరికింది ఏమి సమస్య లేదు అనుకున్నాడు కానీ అక్కడే వారికి నాశనం ప్రారంభమైంది ఏంటి తెలుసా శత్రువులు అక్కడ నుంచి పొంచి చూస్తున్నారు చక్కగా కిందకు నడుచుకుని వెళ్ళాడు కదా ఈయన ఏం చేశాడంటే ఆయన ఎలాగా పర్వతాన్ని ఆ ఫోటోస్ని కొండను దిగి కిందకు వస్తున్నాడో చక్కగా మ్యాప్ వేసుకున్నాడంట ఎట్టు దిగి వస్తున్నాడో చక్కగా మ్యాప్ వేసుకున్న తర్వాత మరలా వాళ్ళు చక్కగా నిద్రపోతా ఉంటే రహస్యంగా వెనకాల నుండి ప్లాట్ వేశారంట వెనకాల నుండి ప్లాట్ వేసేటప్పుడు ఏం చేశారు సైన్యాన్ని మొత్తం ముందుకు పంపించారు రెడీ ఫర్ బ్యాటిల్ చుట్టుముట్టిన శత్రువులకి వెనకాల నుండి వెళ్ళి పైకి ఎక్కి పట్టను వెయిన్ కోట్ తీసిన వెంటనే అందరు లాటుకు వచ్చి దాడి చేసి కింగ్ సైరస్ ఆ పట్టణ సార్డిస్ని స్వతంత్రించుకున్నాడు ఒక్క సోమర్తనం ఒక్కరి నిర్లక్ష్యత ఒక్కరు కుణుకుడు ఒక్కరు చేసిన తప్పుడు కార్యాల్లో క్రైస్తవుణ్ణి అని చెప్పుకుంటూ దీపాన్ని పట్టుకున్నాను అని చెప్పుకుంటూ కిందకి దిగజారితే శత్రువు అంటున్నాడు నువ్వు నాకు దారిని చూపించావు నీ జీవితంలోకి వస్తానికి వచ్చి నేను చుట్టుముట్టి కొడతాను అలాగైంది సరే అలాగైంది కదా బుద్ధి తెచ్చుకున్నారా లేదు మరలా మూడు వందల సంవత్సరాలు దాటలేదు మరలా టూ ఎయిటీన్ బీసీలో అదే రీతిగా గ్రీకుల రాజు వచ్చాడు గ్రీకుల రాజు వచ్చి ఎలాగ ఈ పట్టణాన్ని కొట్టాలి ఎలాగ స్వతంత్రించుకోవాలి ఎలాగ సాధించాలి అని చూస్తూ ఉంటే ఈ రాజు ఏం చేశాడంటే కింద నుంచి చూస్తూ ఉంటే పైన నుండి గోడ పైన నుండి శవాలు తీసి చచ్చిన సమాధి క్రైమ్స్ క్రిమినల్స్ సమాధులు పడేస్తూ ఉంటే ఈ రాజు కింద నుంచి నోట్ చేశాడంట ఎందుకు అక్కడ సమాధులు పడేస్తున్నారు 
అర్థం కాల దాని తర్వాత కంటిన్యూస్గా వల్చర్స్ రా బంధువులు రా బంధువులు ఎక్కడ తిరుగుతాయి చచ్చిన సమాధుల దగ్గర తిరుగుతాయి సవాళ్ళని తినడానికి తిరుగుతాయి మాంసాన్ని తినివేస్తానికి తిరుగుతాయి అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటే ఎంతసేపుడికి పోతలేదంటే అక్కడ సమాధులు ఉన్నాయి అక్కడ ఏదో బలహీనమైన సెక్యూరిటీ ఉంది అంటే అక్కడ సెక్యూరిటీ లేదనమాట అప్పుడు ఆ రాజు ఏం చేశాడంటే మొత్తం సైన్యాన్ని అంతా ముందుకు పంపించి ముందు నుంచి దాడి చేయించి అదే రీతిగా అసలైన వీరులు వెనకాల నుండి దూరి ఆ సమాధుల దగ్గర నుండి ఎక్కి పైకి వెళ్ళి పట్టణాన్ని సొంతం తెరుచుకున్నారు ఎన్నోసారి రెండోసారి ఇలాగ రెండు సార్లు జరిగిన తర్వాత దేవుడు ఆ పట్టణస్తులతో చెప్తున్నాడు ఏమని తెలుసా దేవుడు వారిత చెప్పి ఇంట్రొడక్షన్ చూడండి చదవండి నీ క్రియలు నా దేవుని ఎదుట సంపూర్ణమైనవిగా నాకు కనబడలేదు కనుక జాగరూకుడవై చావనయున్న మిగిలిన వాటిని బలపరచము నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో ఏలాగు వింటివో జ్ఞాపకము చేసుకొని దానిని గైకొనుచు మారు మనస్సు పొందుము నీవు జాగరూకుడవై ఉన్న నీడలా నేను దొంగ వలె వచ్చేదను ఏమంటున్నాడు నేను దొంగ వలె వస్తాను ఏ గడియను ఏ గడియను నీ మీదకి వచ్చేదను నీ మీదకు వస్తాను నీకు తెలియనే తెలియదు నీకు తెలియనే తెలియదు నేను దొంగలాగా వస్తా నేను ఎప్పుడు వస్తానో తెలియదు దొంగలాగా వస్తానంటే దాక్కును వస్తానని కాదండి అక్కడ నేను దాక్కుని వచ్చినా కూడా నువ్వు అనుకోని గడియలు వస్తాను దొంగ చెప్పు వస్తాడా దొంగ వస్తాడని చెప్తే మీరు సుఖంగా నిద్రపోతారా అవసరమైతే పోలీసుని తీసుకొచ్చి నిలబడతారు అవునా ఈ రైతు ఎక్స్ట్రా సెక్యూరిటీని పెట్టుకో అంటారు ఆడు అనుకోని గడియలు వస్తారు ఇక్కడ దేవుడు అంటాడు రెండుసార్లు మీకు అనుభూతి ఉంది కదా పట్టణానికి బాగా దెబ్బ తగిలింది కదా పాఠాలు నేర్చుకున్నారు కదా ఇప్పుడు నన్ను నేర్చుకున్నారా లేదా లేకపోతే నేను అదే రీతికి వస్తాను నీవు అనుకోని గడియలో నీ దగ్గరకు వస్తాను జాగ్రత్త సాల్టీస్ అన్న మాటకు చూస్తే దట్ విచ్ రిమైండ్స్ ద రిమనెంట్ అని అర్థం సాల్టీస్ అన్న మాటకు అర్థము సార్థీస్ అనేటప్పుడు ద రెమినెంట్ మిగిలింది ఏ మిగిలింది దేవుడు ఆ సంఘానికి ఆ స్థితికి వారితో మాట్లాడే చూస్తే ఎంత చక్కగా ఉందో నీకు మిగిలిన దాన్ని కాపాడుకో అంటున్నాడు ఆ సార్థి సంఘం పేరే మిగిలిందంట ద రెమినెంట్ అంట ఉందే కొంచెం అయ్యా ఈరోజు మీ జీవితంలో చాలామంది జీవితంలో కొంచెం భక్తి ఉంది అవునా కొంచెం విశ్వాసం ఉంది అవునా కొంచెం దేవుడు అనే గౌరవం ఉంది కొంచెమే ఎక్కువ లేదు ఆదివారం అంటే ఆలయానికి పోవాలి కొంచెం ఏదో పొద్దున్న లేసావు దేవాస్తోత్రం ఆమె హాలే లూయా కొంచెం లేకపోతే పరలోక ప్రార్థన పరలోక మందు ఉన్న మా తండ్రి కొంచెం దేవుడు అన్నాడు కాపాడుకో కాపాడుకో నువ్వు నిలిచి ఉన్నాను అనుకుంటున్నావు కానీ పడిపోకుండా ఉన్నట్లుగా కాపాడుకో నువ్వు నిలబడ్డావని సంతోషపడుతున్నావేమో కానీ పడిపోకుండా ఉన్నట్లుగా కాపాడుకో ఎందుకంటే దేవుని అక్కడ చూస్తేనండి ఈ సార్డి సంఘం గురించి ఎంతో వేదన ఎంతో బాధ ఒక్క మంచితనం కనబడతలేదు ఒక్క మేలు కనబడతలేదు కేవలం దేవుడు కఠినంగా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది వారికి జాగ్రత్త నీ పని చెప్తాను జాగ్రత్త నేను అనుకోని సమయంలో వస్తాను నీ పని చెప్తాను జాగ్రత్త ప్రకటన గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఒకటే వచ్చిన చూస్తే చెప్తున్నాడు నీ క్రియలు నేను ఎరుగుదును నీకు ఒక పేరుంది ఏంటి ఆ పేరు ఈరోజు దేవుడు మనకు కూడా చెప్తున్నాడు నీకు ఒక పేరుంది ఏంటి ఆ పేరు అంటే నీవు క్రైస్తవుడివి అని పిలవబడుతున్నావు అవునా క్రైస్తవుడివి అనే పేరు ఉన్నవారు హలెలు చెప్తారా ఇందుకు వచ్చిన గొడవ అండి చెప్తే మరలా క్రైస్తవుడు అని అడుగుతారా అండి కొంచెం మనసాక్షి పనిచేస్తుంది అని అర్థం లేదు పర్వాలే కానీ మనం గమనిస్తాం ఏంటంటే దేవుడు అంటే నీకు ఒక పేరుంది ఆ పేరుకు చూస్తే నీవు సజీవుడవి యు ఆర్ అలైవ్ కానీ సత్యం చూస్తే నీవు చచ్చినోడువి కొలిసిలు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం పదమూడు వచ్చిన వాళ్ళు చూస్తే మరియు అపరాధముల వలనను శరీరం మందు సున్నతి పొందక ఇంటి వలనను మీరు మృతులై ఉండగా మీరు మృతులై ఉండగా దేవుడు రాత రూప రూపకమైన ఆజ్ఞల వలన మన మీద రుణముగాను మనకు విరోధముగాను నుండిన పత్రమును మేకులతో సిలువకు కొట్టి దాని మీద చేవరాతను తుడిచి వేసి మనకు అడ్డము లేకుండా దానిని ఎత్తివేసి మన అపరాధములన్నిటిని క్షమించి ఆయనతో కూడా మిమ్మల్ని జీవింపజేశాను మనం చూస్తున్నామండి చచ్చిన వారు ఉన్నదప్పుడు దేవుడు జీవింపజేశాడు కానీ నీవైతే జీవిస్తున్నానని పేరు పెట్టుకున్నావు కానీ
చచ్చిన స్థితుల్లో ఉన్నావు ఈరోజు ఎంతోమంది దేవుని బిడ్డలని చెప్తున్నారు ఎంతోమంది క్రైస్తవులని చెప్తున్నారు ఎంతోమంది దేవుని నమ్మేనని చెప్తున్నారు కానీ జీవితం మాత్రం చచ్చిన జీవితంలో ఉంది ఈరోజు దేవుడు అడుగుతున్నాడు అండి ఎంతకాలం చచ్చిన స్థితిలో ఉంటావు నీలో ఏదో కొంచెం భక్తి ఉంది ఏదో కొంచెం పేరు ఉంది ఏదో కొంచెం క్రైస్తవు నేను పిలుచుకుంటున్నావు కొంచెం క్రీస్తు కొరకు జీవించాలని ఆశ ఉంది దేవుడు అంటున్నాడు మేక్ షూర్ యు కీప్ ఇట్ అప్ దాన్ని కాపాడుకో దాన్ని అధికపరచు దాని కొరకు పని చేయి దాని కొరకు పోరాడు లివ్ అప్ టు ద మార్క్ దేవుడు అంటున్నాడు అండి బీ వాచ్ఫుల్ ఈ సార్డి సంఘంతో చెప్పినప్పుడు కొన్ని మాటలు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఏంటంటే జాగ్రత్తగా ఉండు బీ వాచ్ఫుల్ ప్రకటన గ్రంథం మూడు రెండు వచ్చినాం చదువుతారా నీ క్రియలు నా దేవుని ఎదుట సంపూర్ణమైనవిగా నాకు కనబడలేదు కనుక జాగరూకుడవై చావనై ఉన్న మిగిలిన జాగరూకుడవై చావనై ఉన్న మిగిలిన వాటిని ఆ చావనై ఉన్న మిగిలిన వాటిని బలపరచు బలపరచు ఈ రోజు దేవుడు మీతో మొదటిగా చెప్తున్నాడు జాగరూకుడవై మిగిలిన కొంచెం దాన్ని బలపరచు మీకు తెలుసు ఏంటి మీకు మిగిలిందో కుటుంబంలో విశ్వాసం అనేది మిగిలింది కొద్దిగా తెలుసు క్రైస్తవత్వం అంత కొంచెం మిగిలి ఉందో తెలుసు పేరుకు క్రైస్తవుడు అంటూ లోకస్తుల వల్ల జీవిస్తున్నామేమో దేవుడు అంటున్నాడు అండి మీతో జాగ్రత్తడవై మిగిలిన కొంచెం దాన్ని బలపరచు రెండోది అక్కడ తెలియజేయబడుతుంది ఏంటంటే జ్ఞాపకము చేసుకో హోల్డ్ ఫాస్ట్ గట్టిగా పట్టుకో గట్టిగా పట్టుకో జ్ఞాపకం చేసుకో నీ దగ్గర మిగిలిన దాన్ని గట్టిగా పట్టుకో ఎందుకంటే మూడు అధ్యయనం చూస్తాం రిమెంబర్ దేర్ ఫోర్ దావ్ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ అండ్ హర్డ్ నీవు మొదటి విన్న బోధనే జ్ఞాపకము చేసుకో తెలుగులో చదవండి అన్నమాట నీవేలాగ ఉపదేశము పొందితివో ఎలాగ ఉపదేశాన్ని పొందేవో ఎలాగ వింటివో ఎలాగ వింటివో జ్ఞాపకము చేసుకొని జ్ఞాపకం చేసుకుని దానిని గై కొనుచు మారు మనసు దాన్ని గై కొనుచు హోల్డ్ ఫాస్ట్ దాన్ని పట్టుకో దాన్ని అనుసరించు దాన్ని గై కొను దాని తర్వాత ఏంటి నేను దొంగ వలె వచ్చేదను ఏ గడియను నీ మీదకి వచ్చేదనో నీకు తెలియనే తెలియదు అదేనండి దేవుని వాక్యంలో ఉంటది you have to hold fast patkolanta jagratha patkolanta gai konalanta devu antadu jagrakudavai be watchful inko matla simply cheppalante meluku undu nyapakam techko nu ye bodha vinnavo nyapakam techko edi mundu nee vinnavo nyapakam techko what was taught you eti bodhinchabadindo nyapakam techko ee sardis ki enti nyapakam techko ani cheptunadu induku cheptunadu ఏ విషయం గురించి చెప్తున్నాడు ఈ రోజు మనకు అర్థం అవ్వాలంటే ఒకసారి సార్డిస్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ కి వెళ్ళాలండి సార్డిస్ సంఘం ఎలా తయారైందంటే వారి హింసలు లేవు పోరాటాలు లేవు కష్టాలు లేవు ఇక ముందు సంఘాలకు ఉన్నంత వేదన లేదు ఇట్ వాస్ బ్లెస్డ్ లైఫ్ ఈ రోజు సంఘం లాగా చెప్పచ్చు ఈ రోజు ఆశీర్వాదాల లాగా చెప్పచ్చు ఈ రోజు క్రైస్తవత్వం లాగా చెప్పచ్చు ఈ రోజు క్రైస్తవులకు హింసలు ఉన్నాయా చాలా తక్కువ చాలా చాలా తక్కువ ఆ రోజుల్లో ఉన్న హింసలకి ఈరోజు పోల్చుకుంటే అసలు ఇవి ఏమంటాం అవసరమైతే పోరాడతానంటో ఐ హ్యావ్ ద రైట్ అని ఫైట్ చేస్తావు కదా కానీ అక్కడ రైట్ కాదు తుడిచి వేస్తాడు అసలు క్రైస్తవులకు ఎక్కడ శ్రమ ప్రారంభమైంది నీరో చక్రవర్తి ఉన్నదప్పుడు ఎందుకంటే క్రైస్తవత్వం అనేది ఆ రోజులు అంత హైలైట్ అవ్వలేదు కానీ వారికి యూద యూద మతం అనేది వారికి లీగల్ రిలీజన్గా పేరుంది యూద మతం అనేది దే హ్యాడ్ ద రిలీజన్ యాజ్ అప్రూవ్ బై రోమ్ అది ఒక మతము అందుకని ఎవరు దాని జోలికి రాలే కానీ ఎప్పుడైతే రోమ్లో గొప్ప మంట అంటుకుందో అప్పుడు తెలుసుకున్నారు ఈ క్రైస్తవులు వేరు యూద మతస్తులు వేరు ఈ క్రైస్తవుల్ని తుడిచి వేయాలి దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఇల్లీగల్ ఈరోజు కూడా అదే గొడవ కదా ఈరోజు కూడా అదే చెప్పుకుంటూ వస్తారు ఇల్ ఇల్లీగల్ అంటారు కానీ ఆ రోజు ఎంతో వేదన ఎంతో శ్రమ సింహాలకు వేయబడ్డారు కాల్చబడ్డారు సిలువు వేయబడ్డారు త్రోసి వేయబడ్డారు వ్యాపారాలు లేవు వృత్తి లేదు క్రైస్తవుడు ఊరు బయటికి వెళ్ళిపోవాలి కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు సార్టిస్ట్లోకి వారికి ఏ ఇబ్బంది లేదు కారణం ఏంటి తెలుసా ఈరోజు ఈ విషయాలు స్టేజ్ మీద కూడా చెప్పనవరు ఎందుకంటే ఆ రోజు సార్టిస్ట్లో కూడా ఇదే ప్రాబ్లం ఏంటంటే దే హ్యాడ్ కాంప్రమైజ్డ్ లైఫ్ compromised life it is fine everything is fine manushul dwara approved aa rojullo elaga compromise ayipindante anta varuku mana chustha pergamam gaani tuitaira gaani smarna gaani kristovolo vyaparasthalana kanabadru 
కానీ ఆర్కాలజీ కూడా చూపిస్తుంది ఈ రోజు కూడా మార్కెట్ ఏరియాలో వాళ్ళు ఉన్న వ్యాపార స్థలాల్లో అక్కడ అనేక రకాల బోర్డ్ బోర్డ్స్ కనబడతాయి అదే సమయంలో వ్యాపార స్థలంలో కూడా సిలువ వేయబడిన కౌంటర్స్ ఉన్నాయి విచ్ వాస్ సర్ప్రైజింగ్ ఫర్ ద ఆర్కియాలజీ ఏంటి క్రైస్తవులు వ్యాపారంలో ఉండరు కదా క్రైస్తవుడు ఎలాగా వీరి మధ్యకు వచ్చాడు ఎలాగ వీరు చేయగలిగారు ఇది వచ్చి అక్కడ ఉన్న ఫేమస్ జిమ్నాజియం జిమ్ ఎందుకంటే రోమన్స్ దే హ్యాడ్ లాడ్ ఆఫ్ బ్యూటీ కాంటెస్ట్ రోమన్స్కి రెండు పాపులర్ ఉండేదండి ఏంటంటే ఒకటి ఒలింపిక్స్ ఒలింపియా ఒలింపియస్ ఈరోజు కూడా ప్రపంచం మొత్తంలో ఫేమస్ ఆట ఏంటి చెప్పండి టోర్నమెంట్ ఏంటి చెప్పండి ఒలింపిక్స్ అందరు ఒలింపిక్స్ మెడల్ కొట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తారు అది ఈరోజు గొప్ప కాదు కానీ ఆ రోజు అందులో జిమ్నాజియం అండ్ జిమ్నాజియం అన్నదప్పుడు న్యూడిటీ మోడల్స్ నగ్గంగా నిలబడతారు కానీ సార్డిస్ సంఘం ఎంత అధ్వానంగా తయారైందంటే సార్డిస్ సంఘం పక్క ఇక్కడ పక్కన ఈ కౌంటర్ పక్కనే ఉంటుంది ఏంటి తెలుసా ఇది ఆలయం ఆ ఆలయంలో ఎలాగ ఉంటుంది తెలుసా ఆర్కియాలజిస్ట్కి చాలా కాలం ఇది ఆలయమేనా అనే ప్రశ్న వచ్చిందంట దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకుంటానికి డిబేట్ చేయాల్సి వచ్చిందంట ఎంతో పోరాడాల్సిన అవసరం వచ్చిందంట కారణం ఏంటి తెలుసా ఆలయంలో కేవలం దేవుణ్ణి గనపరిచే కార్యాలు కనబడలేదు అక్కడ ఆలయంలో రోమన్ విగ్రహాలు అంట అదే సమయంలో రోమీల ఆలయంలో ఉన్న ఫ్లోర్ డిజైన్స్ వాళ్ళు చేస్తున్న ఆ విగ్రహపు ఆ డిజైన్స్ని ఆలయంలోకి దింపేశారంట దాని తర్వాత చెప్పేది ఏంటి తెలుసా సార్డీస్ సంఘం ఎంతగానో కాంప్రమైజ్ అయిపోయింది దే కాంప్రమైజ్డ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ మనం దేవుణ్ణి ఆరాధించవచ్చు మనుషులతో కలిసిపోవచ్చు అంటే ఈరోజు ఉన్న అదే పరిస్థితి ఏంటంటే ఏసు కూడా దేవుడు ఏసు కూడా మార్గము ఏసు ద్వారంగా కూడా పర్లొక రాజ్యానికి వెళ్ళచ్చు అవునా ఏసు కూడా దేవుడా ఈరోజు ధైర్యం ఒప్పుకుంటాను మనుషుడికి ధైర్యం చేయాలతా ఎందుకు శ్రమలు వస్తాయని భయం అవమానాలు వస్తాయని భయం నింద వస్తుందని భయం హింస వస్తుందనే భయం అది సారటి సంఘం చేసింది ఈ సారటి సంఘం దుఃఖం వేదన ఏంటంటే వారు ఆలయంలో లోకాన్ని తెచ్చేశారు ఆలయంలో లోకం అధికారులను మెప్పు అధికారులను మెప్పిస్తాం లోకస్తులు ఆలయంలోకి వచ్చి ఆలయాన్ని ఏలటం ఇంకా సంఘం ఎలాగైందంటే ఆదివారమా ఆలయాన్ని గెలుపో దాని తర్వాత పక్కన షో జరుగుతుందో చూసుకో దాని తర్వాత ఇంకొక ఫేమస్ ఉండేదంట దాని వెనకాల ఆ జిమ్నాజియం వెనకాల ఓపెన్ బెడ్ ప్రాస్టిట్యూషన్ ఉండేదంట ఆలయంలో కూర్చుని మీరు ఓపెన్ బెడ్ ప్రాస్టిట్యూషన్ చూస్తారంట ఎంత ఘోరం అండి దేవుడు అందుకని ఒక్కడ కూడా మంచి చెప్తానికి లేదు వాళ్ళ దగ్గర నువ్వు ఎన్నో ఆడంబరాలుగా చేసేవేమో కానీ నీలో ఏం మంచి లేదు మంచిగా సెంటర్ స్పాట్లో మెయిన్ సెంటర్లో మెయిన్ హబ్లో ఆలయాన్ని నిర్మాణించావేమో కానీ అక్కడ ఏం మేలు లేదో ఏం మంచి లేదో సత్యము లేదో సత్యవాక్యము లేదో సత్యం కొరకు పోరాటం లేదో దేవుడు అంటాడు మిగిలింది ఏదో ఆలయం క్రైస్తవ తను కొంచెం మిగిలింది మీలో కొంతమంది ఉన్నారు జాగ్రత్త రోషం కలిగిన వారు లెగాలి దేవుని కొరకు భారం కలిగిన వారు లెగాలి దేవుని కొరకు క్రీస్తు కొరకు సమస్తం తెగించే వారు లెగాలి అంచదనాలు ఉన్నావు అండి దేవుడు అంటున్నాడు అనుకోని గడియలు వస్తాను దొంగ వచ్చే వాళ్ళే వస్తాను నువ్వు అనుకోని గడియలు వచ్చి నీ దగ్గర ఉన్నాయని దోచేస్తాను నాశనం చేస్తాను జాగ్రత్త అనుకోని గడియలు వచ్చి నిన్ను శిక్షిస్తాను జాగ్రత్త ఈ సార్డి సంఘంతో దేవుడు అంటున్నాడు జ్ఞాపకం చేసుకుని నీకు ఏది బోధించబడిందో ఎందుకంటే ఆ రోజు వారు ఏమి బోధించబడిందో విడిచిపెట్టి వారికి ఏది తగ్గిందో వారికి ఏది సుఖమో వారికి ఏదైతే వ్యాపారం చేసుకుంటూ బ్రతకచ్చో దాని తగినట్టుగా ఆలయాన్ని నడిపిస్తూ జీవితాన్ని నడిపిస్తూ ఏసే దేవుడు అని చెప్తాను భయపడుతున్నారు ఏసు కూడా దేవుడు ఏసే మార్గం అని చెప్తాను భయపడుతున్నారు ఏసు కూడా మార్గము మేము దేవుని నమ్ముకుంటే మేము అన్య విగ్రహాలకు మొక్కమని చెప్తాను భయపడి దేవుని దగ్గర సారీ దేవుడు అన్నాడు జాగ్రత్త మీరు బ్రతికి ఉన్నారని పిలుస్తున్నారు కానీ మీరు చచ్చిన వారయ్యా మీరు యు ఆర్ డెడ్ కొంతమంది మాత్రం మిగిలి ఉన్నారు కొంతమంది మాత్రం మిగిలి ఉన్నారు ఈరోజు దేవుడు మీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు అండి ఎలాగుంది మీ పరిస్థితి 
ఎలాగుంది మీ జీవితం క్రైస్తవులను పిలవబడుతూ చచ్చిన స్థితిలో ఉంటే దేవుడు అంటాడు జాగ్రత్త నేను వస్తాను నువ్వు అనుకుని గడియలు వస్తాను జ్ఞాపకం చేసుకో జ్ఞాపకం చేసుకో జ్ఞాపకం చేసుకో దేవుడు అంటాడు జ్ఞాపకం చేసుకుని రిపెంట్ మనసు మార్చుకో జ్ఞాపకం చేసుకుని మనసు మార్చుకో మనసు మార్చుకో అన్న మాట పైన ఈ సంఘంలో అనేక సార్లు బోధించి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ మంత్ వీ ప్రీచ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వీక్ రిపెంట్ 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 అన్న మాట అక్కడ కూడా గ్రీక్లు ఏం రాయబడి ఉంటుంది మెటనాయ్ అని రాయబడి ఉంటుంది వేరే ఏం మాట్లేదు అక్కడ మెటనాయ్ అంటే మనసు మారాలి మైండ్ చేంజ్ కానీ ఈరోజు ఒకసారి అది మరలా చదువుతూ వేరేలాగా ఆలోచించాను ఏంటంటే దేవుడు అన్నాడు ఆ మనసును తీసేసి ఇంకో మనసు పెట్టు అదే వాక్యంలో రాయబడి ఉంటుంది క్రీస్తు ఏసుకు కలిగిన మనసు మీరు కలిగి ఉండాలి నీ మనసు కాదు లోక మనసు కాదు గాడ్ ఇస్ లెన్ చేంజ్ మెటనాయ్ ఈరోజు దేవుడు నేను పశ్చాత్త పాపడ్డావా సరే లేకపోతే లేదు దేవుని రాకడ అతి సమీపంగా ఉందండి ఎప్పుడు వస్తుంది ఎవరికి తెలియదు కానీ ఆయన వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఎత్తబడతాను సిద్ధంగా ఉండాలి దయచేసి ఒకసారి తలలో ఉంచి మీ స్థితి ఎలాగుంది మీ బ్రతుకు ఎలాగుంది దేవుడు ఈరోజు నిజంగా మీతో ఏదైనా మాట్లాడుంటే ప్రతిస్పందన మీ బదులు అండి ఏంటి మీ బదులు చూస్తానికి అలంకరంగా ఉన్నావు చూస్తానికి ఆర్భాటంగా ఉన్నావు చూస్తానికి మంచి పేరు కనబడుతుందేమో లోకంలో నీకు మంచి మాట ఉందేమో లోకంలో నువ్వు మంచి వ్యక్తివేమో కానీ ఎలా ఉంది బ్రతుకు పేరుకు క్రైస్తవుడు అని చచ్చిన బ్రతుకుందా దేవుడు ఈరోజు మిమ్మల్ని చూసి ఓ వేషధారి అని పిలవాల్సిన అవసరం ఉందా దేవుడు నన్ను బ్రతుకు మార్చుకో నువ్వు ఎక్కడ నుండి పడ్డావని జ్ఞాపకం చేసుకో నువ్వు ఏ స్థితి నుండి పడిపోయావని జ్ఞాపకం చేసుకో నీవు మొదటి బోధించింది జ్ఞాపకం చేసుకో మొదటి ప్రేమను జ్ఞాపకం చేసుకో నీవు ఎక్కడికి తిరిగి రావాలని దేవుడు కోరుతున్నాడో జ్ఞాపకం చేసుకోండి దయచేసి ఈరోజు దేవుడు అంటాడు నీ సమయం తక్కువే ఉంది అనుకోని గడిలో వస్తాను ఆర్పాట పడుతున్నావేమో నన్ను ఎవడు ఏది మొట్టలేడు నేను ఎత్తైన స్థలంలో ఉన్నాను ఈ కోటను ఎవడు మొట్టలేడు అని ఆర్పాటలో ఉన్నావేమో దేవుడు అన్నాడు అనుకోని గడియలో దొంగ వచ్చేలాగా వస్తాను దొంగ వచ్చేలాగా వస్తాను నువ్వు ఊహించని సమయంలో వస్తాను వచ్చి నీ దగ్గర ఉన్నదంతా తీసేస్తాను క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన మీరు క్రీస్తు రక్తము ద్వారా నిబంధన చేయబడిన మీరు నిజమైన క్రైస్తవులుగా నిలబడుతున్నారా ఈరోజు మన జీవితం ఆయన సాక్షులుగా జీవించాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు మనం మన సొత్తు కాదు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు మీ మనం మన సొత్తు కాదు అమూల్యమైన రక్తము ద్వారా కడగబడిన వారిమి వెలపెట్టి కొనబడిన వారిమి దేవుడు అంటాడు నువ్వు జీవించాలని నేను ఆశపడుతున్నానయ్యా నీలో ఏ మంచితనం లేకపోయినా నీకు ఇంకొక అవకాశం ఇస్తున్నాను మంచితనం కలిగి ఉండటానికి నీవు జీవిస్తానికి నీలో నుంచి మంచి బయటికి రావాలని ఆశపడుతున్నాను మీలో కొంతమంది ఉన్నారు ఆ కొంతమంది దయచేసి జాగ్రత్తగా ఉండండి దేవుడు చెప్తున్నాడు పరిశుద్ర ప్రేమ తండ్రి ఇంత గొప్ప అవకాశం బట్టి వందరంలయ్యా మమ్మల్ని ఇంకు నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు వందరంలయ్యా చచ్చిన స్థితిలో ఉన్నవాడిని కూడా దేవా యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు లైఫ్ అని అవకాశం ఇస్తున్నావయ్యా మిగిలింది కొంచెం దాన్ని బలపరచు అంటున్నావయ్యా నీ ఆత్మశక్తి లేకుండా మేము చేయలేము ప్రభు నీ ఆత్మశక్తిని మాకు అనుకురించి ప్రభు Help us, Lord, to strengthen what is left in us. We are going to give you a little bit of strength. We are going to give you a little bit of strength. We are going to give you a little bit of strength. We are going to give you a little bit of strength. We will focus on you, Lord, not on the world, Lord. We are going to give you a little bit of strength. We are going to give you a little bit of strength. We are going to give you a little bit of strength. నీ ఆత్మ కావాలని పెడుకుంటాం నీ ఆత్మ లేకపోతే చేయలేము బ్రవ్వా ఇసే ఇక్కడ ఎవరెవరైతే నీ ఆత్మ సహాయాన్ని అడుగుతున్నారో ఇప్పుడే నీ పరిశుద్ధాత్మని వారికి మెండుగా అనుగ్రహించు ప్రభువా అనుగ్రహించు ప్రభువా అలపరచు ప్రభువా శక్తి నువ్వు ప్రభువా ఓదార్చు ప్రభువా లేవనెత్తు ప్రభువా ప్రభా చాలా మంది గ్రహించుకుంటున్నారు కానీ ఎలాగని అర్థం కావట్లేదయ్యా మా వల్ల కాదయ్యా మేము గ్రహించుకుని నీ ఆత్మ చేతులకు సమర్పించుకుంటామే అయ్యా నీ ఆత్మ స్వరాన్ని వింటాము ప్రభు నీ ఆత్మ మార్గంలో నడుపుతామయ్యా ఆత్మ నియమము చొప్పున మేము చేయిస్తామయ్యా ఈ శరీరాన్ని నీవే కృపణ దయచే శక్తిని దయచే తోడు దయచే విత్తన వాక్యాన్ని ముద్రించు ప్రభు 
అవునయ్య ఈరోజు నువ్వు మాతోనే మాట్లాడుతున్నట్టు ఉందయ్యా మాకే పత్రిక రాసినట్టు ఉందయ్యా ప్రతి పత్రిక ఈ సంఘానికే రాసినట్టు ఉందయ్యా మాలోనే మొదటి ప్రేమను కోల్పోయిన వారు ఉన్నాం శ్రమలు పొద్దుతూ ఇంకా ఎంతకాలం అయ్యి ఏడుస్తున్న వారు ఉన్నాం అదే సభలో దేవా లోకానికి అయ్యా లోక కార్యంలోకి వెళ్ళిపోదామని ఆశపడుతున్న వారు ఉన్నారయ్యా అదే సమయంలో స్వార్థము ప్లెజర్స్ ఆఫ్ ద బాడీ వరల్డ్ ఇజ్రాయల్ ఆత్మ పని చేస్తానికి చూస్తున్నాయ్యా దేవా నీ స్థానం నీకు ఇస్తామయ్యా నిన్ను వెంబడిస్తాము ప్రభు ఎంత శ్రమ అయినా ఎంత బాధ అయినా ఎంత కష్టమైనా వి విల్ ఫైట్ ఫర్ యూ లాడ్ ఈ లోకంలో మాకు ఏం లేకపోయినా పర్వాలేదు ఎందుకంటే ఆ రాజ్యంలో గొప్ప స్థానంలో మేము ఉంటామయ్యా గ్రేట్ గ్లోరీ గ్రేట్ ఆనర్ ఎంత గొప్ప భాగ్యమయ్యా నీతో పాటు తెల్ల అంగీలు వేసుకుని నీతో పాటు నడుస్తాం నువ్వు వచ్చి చూసేటప్పుడు దేవా కుణికేవారిగా నిద్రించేవారిగా మేము కాదు కానీ దేవా నువ్వు వచ్చేటప్పుడు మంచి దాసుడు గుడ్ అండ్ ఫెయిత్ఫుల్ సర్వెంట్ అని పిలవబడాలయ్యా దేనికి భయపడినవద్దు దేనికి అవమానపడిన వద్దు అంచె దినాల సువార్థం ధైర్యంగా ప్రకటించాలయ్యా నాట్ కాంప్రమైజింగ్ విత్ వరల్డ్ లాడ్ నాట్ కాంప్రమైజింగ్ విత్ వరల్డ్ స్టాండర్డ్స్ లాడ్ ఫార్ but to honor you to glorify you to bring you more honor lord din ganaparse jeevithalu maaku anugrahinchu nee sannidhi vachina prathi okkanni balaparchu deevinchi aashirvadinchamani antham varaku mamalu namakasthuluga cheyimani nazarada yesu naamamlo adigi vidichu naamu tandri amen daivam nee vayyo